এখন আমাদের বর্তমান কাজ হলো এই নতুন একটা টপিক তা হচ্ছে সংরক্ষণশীল বা মানে সংরক্ষণশীল বা অসংরক্ষণশীল বল এটা নিয়ে আলোচনা আমাদের আলোচনা বর্তমানে তবে এই আলোচনা করার আগে আমরা একটু ভিন্ন রকম ব্যাপার যদিও এর আগে তোমার এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা হয়েছে হ্যাঁ তোমরা কিন্তু এর আগে তোমার গতিশক্তি স্মৃতিশক্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে তোমরা ভালো মতো এটা জানতে পেরেছ জ্ঞান আশা করি হ্যাঁ তাই আমরা এখন একটু আমরা ওই কাজ কাজ নিয়ে কথা হবে কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের এর আগে যে কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে সবগুলো কিন্তু তোমাদের হলো ইয়ে নিয়ে ওই বাহ্যিক বল দ্বারা কাজ কিন্তু এখন আমরা কি করব আমরা বলটা চেঞ্জ করে ফেলি আমরা এখন কি করব সিস্টেমের বল অর্থাৎ অভিজ্ঞ মানে যদি যেমন যেমন এই কলমটা এই কলমটা আমরা উপরে তুলবো এখানে সিস্টেমের বলটাকে আমরা কি বলবো অভিকর্ষ বল আর আমার প্রদত্ত বলকে আমরা কি বলবো বাহ্যিক বল আমি যে বল প্রয়োগ করছি সেটাকে আমরা বলবো বাহ্যিক বল আর সিস্টেমের বল সিস্টেম কর্তৃক প্রযুক্ত বল হচ্ছে অভিকর্ষ বল এটা যদি স্প্রিং হয় তাহলে সিস্টেমের বলটাকে আমরা কি বলবো স্প্রিং বল তাই এখন আমি যেটা তোমাদের সাথে মানে কথা বলতে চাচ্ছি যে আমরা স্মৃতিশক্তি যখন হিসাব করব তখন সব সময় বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজটা হিসাব করতে হয় সিস্টেমের বল আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট বিষয় নয় কিন্তু এখন আমাদের সংরক্ষণশীল অসংরক্ষণশীল বল সংজ্ঞা দিচ্ছি এক্ষেত্রে সিস্টেমের বলটাই আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখন আমার এখন তাহলে কী করবো বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজ থেকে আমরা সরে এসে এখন আমরা বর্তমানে সিস্টেমের বল দ্বারা কাজ নিয়ে কথাবার্তা বলবো তা একটু তোমরা এখন একটু মনোযোগী হও আমাদের এখানে একটা ছবিতে দেখো যে আমাদের অভিকর্ষ বল খাড়া নিচের দিকে এখানে দুটো ছবি আছে একটা এ এ ছবিতে এম ভরের বস্তুটাকে আমরা সোজা উপরে বল তুলবো এই চর্চতায় আর বি ছবিতে এম ভরের বস্তুটাকে আমরা হেলানো তলবে উপরে তুলবো এই একই এই চর্চতায় কিন্তু এস দৈঘ্যের একটা হেলানো তল এই হেলানো তলের দৈর্ঘ্য কত এস এই এস দৈর্ঘ্য জুড়ে আমরা বস্তুটাকে উপরে তুলব আর অভিকর্ষ বলটা কি আমাদের খারাপ নিচের দিকে ক্রিয়া করছে এই অবস্থায় তা আমাদের এখন বলে তোমাদের বলেছিলাম যে সিস্টেমের বল দ্বারা আমরা কাজে হিসাব করবো তো দেখো সিস্টেমের বল দ্বারা আমরা যখন কাজে হিসাব করবো আমাদের এম ভরের বস্তুটাকে এই তুচ্ছতায় উপরে তুলব তাহলে বলো অভিকর্ষ বল মানে এখানে সিস্টেমের বলটা অভিকর্ষ বল অভিকর্ষ বল দ্বারা কাজ কত হবে ডাবলু দেখো অভিকর্ষ বল খাড়া নিচের দিকে স্মরণ হচ্ছে কোন দিকে উপর দিকে তাহলে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন একশো আশি ডিগ্রি কাজ হবে আমাদের আমাদের মাইনাস এম জি এইচ আর এই দিকে দেখো ভালো করে যে হেলমেট তলবেও কিন্তু বস্তুর উপরে তোলা হচ্ছে তখন অভিকর্ষ বল দ্বারা কাজ কত হবে ঠিক আছে এটা আমাদের বি ছবিতে এটা কিন্তু আমাদের এ ছবিতে এ চিত্রে কিন্তু এই অবস্থা আর বি চিত্রে আমাদের কি করব আমরা হেলমেট তলবে এস দ্রুত অতিক্রম করে বস্তুটাকে উপরে তুলছি ঠিক আছে তাই আমার এখন প্রশ্ন যেটা তোমার তোমরা সবাই মিলে এটা অ্যান্সার দাও মানে আমাদের তিনটা অপশন থাকবে হ্যাঁ তিনটা অপশন থাকবে এখান থেকে অ্যান্সার দিবা যে বি চিত্রে আমাদের এ চিত্রের তুলনায় কাজ বেশি হবে না কম হবে বা কীরকম হবে আমাদের অপশন তিনটা থাকবে তা এখন দেখো আমি তোমাদের কাছে এটা অপশন মানে দিচ্ছি যে তুমি হয় একটা আঙ্গুল তুলছো না হয় দুইটা আঙ্গুল তুলবে না হয় কি তিনটা আঙ্গুল তুলে আমাকে অ্যান্সার দিবে যে বি চিত্রে কাজ আমাদের বেশি হবে অর্থাৎ এ চিত্রের তুলনায় এ চিত্রের তুলনায় আচ্ছা কাজের এখানে আমরা যদিও তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে মাইনাস এটা দেখে যেন বিভ্রান্ত হয়ে না আমি চাচ্ছি যে কাজের মানটা মাইনাস বাদ দিয়ে কাজের মানটা চাচ্ছি হ্যাঁ কাজের মানটা চাচ্ছি আবার বলছি মাইনাস নেগেটিভ চিহ্নটা তুমি অ্যাভয়েড করো নেগেটিভ চিহ্নটা অ্যাভয়েড করে না হ্যাঁ আমাকে অ্যান্সার দাও যে মানে এম জি এইচ ধরো কথা হচ্ছে আমাদের মাইনাস সিক্সটি জুল ধরো তা আমাদের কী করতে হবে যে আমাদের মাইনাস অ্যাভয়েড করে আমরা বলছি সিক্সটি জুলের চেয়ে বেশি হবে না সিক্সটি জুলের চেয়ে কম হবে না একই হবে অ্যান্সার দাও উভয় চিত্রে কাজ একই হবে ব্যাপারটা একটু বার দেখাচ্ছে একটু আনইউজাল মনে হতে পারে কিন্তু ঘটনা একদম সত্যি ঠিক আছে তা কি করে এক হবে সেটা আমরা এখন একটু দেখে নেই দেখো যাত্রা শুরু করার পূর্বে এটা আমাদের এই ছবি হ্যাঁ তাই আমাদের এই যে বস্তুটা এই তীর্যকভাবে যাবে তো তাই এই যে এস দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে যাত্রা শুরু শুরুর পূর্বে বস্তুটা আমাদের এই জায়গায় ছিল হ্যাঁ এবং ওজন কোন দিকে খারা নিচের দিকে তাহলে বলো বস্তুটা স্মরণ হবে কোন দিকে এই দিকে বস্তুটা স্মরণ হবে এই দিকে তাহলে আমাদের এখানে দেখো বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কথা হচ্ছে নিঃসন্দেহে দেখো এই যে আচ্ছা ধরো ধরে নাও আমাদের আমরা ধরে নিই এই তলটা থিটা কোণে হেলানো আছে 
আমরা ধরে নিই তলটা থিটা কোণে হ্যালোনা আছে তাহলে এই যে এই কোণ হচ্ছে থিটা আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি তাহলে বলো অভিকর্ষ বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কণ অভিকর্ষ বল খাড়া নিচের দিকে হেলানো তল গেলে স্মরণ আমাদের এই দিকে আমরা ধরে নিব আমাদের তলটা আমাদের থিটা কোণে হেলানো আছে তলটা থিটা কোণে হেলানো আছে তাহলে বল এবং স্মরণ স্মরণ এই দিকে বল অভিকর্ষ বল খাড়া নিচের দিকে আমরা কি বলবো অভিকর্ষ বলের দ্বারা কাজ বর্তমানে আমরা সিস্টেমের বল নিয়ে কথাবার্তা বলছি এখানে কোনো বাহ্যিক বল মানে বলের প্রসঙ্গ এখানে আসছে না হ্যাঁ যে টপিকটা সেটা সিস্টেমের বল নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে তা কাজ কথা হবে তাহলে দেখো তো তাহলে অভিকর্ষ বল দ্বারা কাজ কাজ সমান কি অভি যে বল এম জি স্মরণ তো যে এখান থেকে পর্যন্ত কত এস এইটুকু দূরত্ব কত এস এম জি এস বল গুণন স্মরণ আচ্ছা তাহলে দেখো বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা তাহলে আমাদের বল কত এম জি হ্যাঁ এম জি খাড়া নিচের দিকে স্মরণ কোন দিকে এই দিকে এস এস এটা আমাদের স্মরণ এই যেখান থেকে বন্ধ তুলবে আর বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কত দেখো ভালো করে নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা তাহলে আমরা জানি কাজ সমান কি এফ এস কস থ্রিটা হ্যাঁ কস থ্রিটা তাহলে কত হবে আমাদের এই যে কস নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা তা আমি এখন তোমাদের থেকে জানতে চাচ্ছি যে কস নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা তোমরা সবাই জানো সমান মাইনাস সাইন থ্রিটা তাই কাজেই দেখো আমাদের কি হচ্ছে এখানে মাইনাস এম জি এস সাইন থ্রিটা কিন্তু ছবির দিকে তাকাও সাইন থ্রিটা সমান কি হচ্ছে ছবিতে তুমি দেখো সাইন থ্রিটা সমান এই যে এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব এইচ এই লম্বের দেখবে কত এইচ যেহেতু একই উচ্চতে তুলবে বলেছিলাম তোমাদেরকে ছবিতে দেখো তুমি এইচ বাই এস ইকুয়ালটা আমাদের দেখতে পাচ্ছি সাইন থ্রিটা এইচ বাই এস হচ্ছে আমাদের সাইন থ্রিটা লম্ব ভাগতি পুজ কিন্তু কাজেই আমাদের লেখা লেখা যায় এভাবে মাইনাস এম জি এস আর ইন্টু সাইন থ্রিটা কত হচ্ছে আমাদের এইচ বাই এস তাহলে এই যে এস এস কেটে গেল তাহলে হবে কত আমাদের এই তো ডাবলু ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের মাইনাস এম জি এইচ এই তো আমাদের কি পেলাম সরাসরি উপরে তুলতে যে কাজ হবে আমরা এটা ধরে নিয়েছিলাম এমনি এটা আমরা বাদ দেই সরাসরি উপরে তুলতে কাজ হবে কত আমাদের মাইনাস এম জি এইচ আর তীর্যকভাবে হেলনা তল বে তীর্যভাবে উপরে তুলতেও এই অভিকর্ষ বলে দ্বারা কাজ করতে হবে আমাদের মাইনাস এম জি এইচ তবে এখানে বলা বাহুল্য তুমি যদি মনে করো যেন বাহ্যিক বল দ্বারা কত কাজ হবে আসলে বাহ্যিক বল দ্বারা কাজ কিন্তু ওই মান একই হবে কিন্তু জাস্ট কি চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ অভিকর্ষ বল দ্বারা কাজ হবে মাইনাস এম জি এইচ আর বাহ্যিক বল দ্বারা কাজ হবে প্লাস এম জি এইচ এখানেও কিন্তু একই মনে রাখতে হবে যে অভিকর্ষ বল দ্বারা যতখানি কাজ হবে বাহ্যিক বল দ্বারা ততখানি কাজ হবে কিন্তু বিপরীত কাজ হবে হ্যাঁ এটা এটাই এটাই হওয়ার কথা এটা এটাই হবে না হলে যদি আমরা কীভাবে এটাকে বস্তুর একে উপরে তুলবো যদি তরণ ছাড়াই সমবেগে আর যদি তরণ সহ তুলি তাহলে আমাদের বাহ্যিক বল দ্বারা বেশি কাজ হবে কারণ বাহ্যিক বলে একটা অংশ তখন কী করবে গতিশক্তি তৈরি করবে আর যদি তরণ ছাড়াই সমবেগে তুলি তা আমরা এই বস্তুটাকে সরাসরি তরণ ছাড়াই সমবেগে তুলছি হেলন তলবেও তরণ ছাড়া সমবেগে তুলছি কাজেই অভিকর্ষ বল দ্বারা যতখানি কাজ হবে বাহ্যিক বল দ্বারা ততখানি কাজ হবে জাস্ট খালি চিহ্নগুলো বিপরীত হবে তাই আমরা ইন্টারেস্টিংলি দেখতে পেলাম যে মানে আমাদের হেলানো তলবেও কাজ কথা হচ্ছে আমাদের মাইনাস এম জি এইচ তো তাহলে আমি তোমাদের সাথে এখন একটু আলাপ করতে চাই তোমরা একটু ভালো করে দেখো এই জায়গায় যে আমি যদি একটা বস্তুকে ধরো এখান থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে এই জায়গায় নিয়ে আসলাম আমরা একটু নাম দিই আমরা নাম দিই পি বিন্দু থেকে পি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে কিউ বিন্দুতে আনলাম আচ্ছা কিউ থেকে আবার কোথায় আর এ এনে আর থেকে আবার কথায় পি বিন্দুতে আনলাম তাহলে কি একটা পূর্ণ চক্র কিন্তু সম্পাদিত হলো আমাদের এটা কিন্তু অভিকর্ষ বল কাজ করছে এই অভিকর্ষ বলের জায়গায় আমরা কি করলাম একটা বস্তুকে পি থেকে যাত্রা শুরু করে কিউতে কিউ থেকে আর এ আর থেকে আবার পিতে এ এখন বলো অভিকর্ষ বল দ্বারা কত কাজ হবে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো যে পি থেকে কিউতে আনতে কত জুল কাজ হবে আমরা তো জেনে গেছি ডব্লু ওয়ান সমান কত হচ্ছে মাইনাস এম জি এইচ এটা আমরা এখনই বের করলাম কিউ থেকে আর এ কিউ থেকে আর কিন্তু একই লেভেলে যাবে তাহলে এই কিউ থেকে আর তাহলে এখন বলো অভিকর্ষ বল এই ক্ষেত্রে বলো স্মরণ কোন দিকে স্মরণ আমাদের বাম দিকে বাট অভিকর্ষ বল কোন দিকে খাড়া নিচের দিকে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কথা হচ্ছে এখানে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি তাহলে কাজেই আমাদের এখানে কাজ অবশ্যই ডব্লু টু ডব্লু টু কথা হবে এম জি আর এই যে স্মরণ ধরো এই স্মরণটা আমাদের এই স্মরণের মান কত এস প্রাইম এম জি এস প্রাইম কস নাইনটি ডিগ্রি আচ্ছা তোমরা সবাই জানো যে কস নাইনটি ডিগ্রি জিরো তার মানে জিরো তাহলে কিউ থেকে আর এ যেতে কাজ কতটা হবে জিরো আর আর থেকে পি বিন্দুতে 
আর থেকে আমাদের কথা হচ্ছে পি বিন্দুতে আর থেকে পি বিন্দুতে আনতে অভিজ্ঞতা বলে তারা কাজ কত দেখো এখানে কিন্তু বাহ্যিক বল দ্বারা হচ্ছে ডিম সিস্টেম কাজ বাহ্যিক বল উপর দিকে আর অভিজ্ঞতা বল কি নিচের দিকে হ্যাঁ তাই বাহ্যিক বলের কথা বাদ অভিজ্ঞতা বল অভিজ্ঞতা বল নিচের দিকে সরণ নিচের দিকে কাজ হবে কত আর থেকে পিতে কাজ হবে হচ্ছে ডব্লু থ্রি হচ্ছে আমাদের প্লাস এম জি এইচ কারণ অভিজ্ঞতা বল যে দিকে সরণ সেই দিকে তাহলে মোট কাজ কত হবে মোট কাজ ডব্লু ওয়ান প্লাস ডব্লু টু প্লাস ডব্লু থ্রি হবে আমাদের জিরো তার মানে আমাদের হলো অভিজ্ঞতা বলে কি করছে এই জায়গায় যে মানে এই রকম একটা জায়গায় আমাদের একটা বিন্দু থেকে যাত্রা করে আমাদের বস্তুটাকে ঘুরে আবার হলো ওই বিন্দুতে নিয়ে আসব ঠিক যেখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন অভিজ্ঞতা বল দ্বারা মোট কাজ কত হয়ে যাচ্ছে শূন্য আর মনে রাখতে হবে যদি শূন্য হয় তখন এই সিস্টেমের বল এখানে সিস্টেমের বলকে অভিজ্ঞতা বল সেই সিস্টেমের বলকে আমরা বলবো সংরক্ষণশীল বল হ্যাঁ যদি শূন্য হয় এখানে শূন্য হয়ে গেছে তো অতএব আমাদের অভিজ্ঞতা বল কী বল হচ্ছে সংরক্ষণশীল বল কিন্তু এই যে কথাটা বললাম এখানে তোমাদের অনেক অনেক প্রশ্ন আছে আমি জানি সেটা আমরা এখন কি করব সে প্রশ্নগুলোর একটু একটু করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমার ব্যাপারটা তোমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি এইটুকু বলাটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় আরও কিছু ক্লিয়ার করার আমি চেষ্টা করছি তাহলে আপাতত কী জানলা যে এই যে দেখো আমাদের এই যে কলমটা আছে এই কলমটাকে আমরা কী করব এখান থেকে মানে আমাদের এখান থেকে যাত্রা এটা আমাদের এখান থেকে যাত্রা শুরু করব উপরে নিব ঘুরে নিয়ে আসবো আবার ধরে এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে আমাদের অভিকর্ষ বল দ্বারা এখানে অভিকর্ষ বল তাহলে এই বল ক্ষেত্রে মানে অভিকর্ষ বল দ্বারা কাজ আমাদের কত হয়ে গেছে শূন্য হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে অভিকর্ষ বল দ্বারা কাজ আমাদের শূন্য হয়ে গেছে কাজে আমরা অভিকর্ষ বলকে আমরা কি বলবো সংরক্ষণশীল বল তুমি হয়তো মনে করতে পারো সব বলই তো এরকম সংরক্ষণশীল হবে না অসংরক্ষণশীল বলের অস্তিত্ব আছে সেটা আমরা ডিটেইল আলোচনা করব হ্যাঁ মানে আপাতত আমরা সংজ্ঞাটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি এবং আমাদের আমি এই যে সিটটা একটু তোমাকে পড়তে বলছি দেখো আমাদের সিটে সাত নম্বর মানে আমাদের টপিক হ্যাঁ চার নম্বর পৃষ্ঠায় কী লেখা আছে দেখো যে কোনো বল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি বস্তুকে যে কোনো পথে ঘুরিয়ে পুনরায় প্রাথমিক অবস্থানে আনলে ওই বলক্ষেত্র দ্বারা কৃত কাজ যদি শূন্য হয় তাহলে তাকে সংরক্ষণশীল বলে আসলে এইখানে আলোচনা করতে যে আমাদের অন্যদিকে যে একটু যেতে হবে দেখো এখানে ভালো লেখা আছে কোনো বল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্র তা মানে এবং পরে লেখা আছে দেখো আরেকটা কথা লেখা আছে বলক্ষেত্র আসলে বল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্রই বা কি বা বলক্ষেত্রটা বলক্ষেত্রটা আসলে কি সেটা নিয়ে এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে তা এটা নিয়ে আলোচনা করার পরে আমরা সংরক্ষণশীল বলের ব্যাপারটা বুঝবো